Allora, buonasera a tutti dal stadio Andrea Caslini, qui con il nostro vicepresidente Federico Moffa. E siamo a una settimana dall'inizio della preparazione atletica dei ragazzi, quindi possiamo dire che si è conclusa eh, ufficialmente diciamo, la prima parte di che è quella che è la preparazione di un campionato, ovvero le conferme, nuovi acquisti e come iniziare a gestire poi quello che sarà il, la stagione 2022-2023. Quindi Federico, la prima domanda è ovviamente faccio il riassunto di questa prima fase. Com'è andata e cosa ci aspettiamo appunto dall'anno prossimo? Sì, allora innanzitutto buon pomeriggio a tutti, buonasera. E siamo partiti subito eh, con la prima fase che è quella diciamo, del calcio mercato, quindi subito all'indomani della partita contro l'Arce abbiamo iniziato a progettare quella che era che poteva essere ovviamente la squadra futura del Colleferro eh, per ovviamente cercare di ambire eh, ad avere risultati più ovviamente importanti rispetto all'anno scorso. Siamo partiti quindi abbiamo riconfermato innanzitutto molti giocatori che conoscete del Colleferro Calcio eh, di prospettiva eh, e ovviamente siamo andati su profili di ovviamente categorie più alte, eh, basti pensare al, a Marco Paolacci, l'ex capitano dell'Artena per tre anni consecutivi, Farfaghe, che è comunque è un giocatore che ha giocato da professionista in Serie B e in Serie C. Eh, siamo andati su un altro profilo importante, l'attaccante Andrea Cardillo, che è, sempre, è stato sempre un attaccante di, che ha giocato sempre in Serie D, mi sembra che ha segnato oltre 80 gol nel e abbiamo anche, eh, siamo riusciti a, a, a prendere anche eh, Bianchi, eh, Fabrizio Bianchi, difensore del Pomezia che l'anno scorso ha vinto il campionato di eccellenza insomma eh, Criscuolo che insomma, tutti quanti conosciamo, ex Sora, ex Latina quindi abbiamo cercato di mettere in campo una squadra importante per competere ovviamente fino all'ultimo con altre squadre perché come sappiamo benissimo quest'anno il campionato essendo tornato a due gironi, non più a tre gironi, quindi ovviamente la qualità si è alzata, non sono più 13 squadre, 14 squadre ma sono 18 per girone, quindi ovviamente una qualità molto più alta vedremo quest'anno sicuramente e ovviamente siamo, ci siamo attrezzati per ovviamente cercare di di puntare sempre più in alto Allora passiamo un attimo allo staff abbiamo parlato dei giocatori abbiamo salutato mister staff è arrivato mister Baiocco un ritorno di mister Enrico Baiocco e vuoi presentarci diciamo anche lo staff quello che sarà tra fisioterapisti e preparatori atletici sì, sì, dai assolutamente sì Innanzitutto ci tenevo a ringraziare Gianluigi Staffa, il precedente mister col quale siamo riusciti a, a salvarci il campionato scorso. Il nuovo staff è composto ovviamente da, dal nuovo mister che è il mister Enrico Baiocco che conosciamo tutti quanti qui a Colleferro. L'allenatore in seconda sarà Mauro Piconi, e il preparatore atletico sarà Simone Bonacquisti di Colleferro e come fisioterapista ci sarà Emanuela Neccia. Eh, di Anagni con studio qui a Colleferro. E, dopodiché, come tutti quanti sapete, eh, c'è Pino Di Cori che è il eh, direttore sportivo della, della società e eh, altre figure per il momento stiamo valutando l'inserimento ovviamente di altre figure, quindi per il momento queste sono le persone, diciamo, gli ufficiali che faranno parte della squadra di Mr. Baiocco. Ok, perfetto. E invece ti volevo chiedere anche per i nostri ragazzi eh, se ci sono stati cambiamenti nel, nell'organizzazione o nella, eh, diciamo nello staff delle giovanili, se c'è qualche novità nelle figure di Luca Di Placido o altro. Allora, ovviamente Luca Di Placido, la figura di, di Luca Di Placido è riconfermatissima anche perché Sappiamo benissimo eh, diciamo, l'anno scorso i vari, le varie squadre della Conistica come sono andate, quindi eh, ovviamente eh, c'è stata una nostra riconferma per tutti, tutta quanta la parte agonistica, quindi lui come responsabile, i due direttori sportivi, Bicorni e Zaccagnini e eh, ovviamente anche i mister. È ovvio che poi eh, dovremo vedere Luca a breve, quindi sicuramente ci sarà qualche cambio diciamo, di di anni tra mister e squadre quindi quello sicuramente a giorni poi sicuramente ne parlerà Luca e te lo spiegherà meglio lui però diciamo i mister saranno tutti quanti riconfermati 
Ok, perfetto. Allora, siamo passati, abbiamo visto gli acquisti, abbiamo visto lo staff della prima squadra, abbiamo parlato no, al volo delle giovanili e ti volevo chiedere appunto, a livello di infrastruttura il Colleferro cosa sta facendo? Quindi ci sono, previsti dei, sono stati previsti dei lavori, per esempio qui siamo in una ala che è stata rinnovata e come verrà strutturato poi quello che sarà appunto il ritiro della squadra? Allora, per quanto riguarda l'impiantistica, eh, io e Giorgio, il presidente Giorgio Coviello, eh, abbiamo sempre eh, puntato molto su quella che è la casa del Collefero Calcio, perché per noi la prima cosa importante è che tutti i tesserati del Colleferro, quindi prima squadra, agonistiche, scuola calcio, quando vengono negli impianti di, del Collefero Calcio devono sentirsi a casa e quindi ovviamente per sentirsi a casa non bisogna fargli mancare nulla. Quest'anno, eh, più dell'anno scorso, abbiamo messo in campo ulteriori forze per eh, ristrutturare l'impianto di via Berni. Eh, abbiamo creato un angolo come questo qui, che adesso non sveliamo tutto perché questo è solamente un piccolo angolo, dove eh, sarà un angolo diciamo, eh, dove tutti quanti i tesserati del Colleferro potranno stare per delle riunioni per esterne, ovviamente per un confronto, per non so, anche semplicemente sedersi e mangiare una cosa tutti quanti insieme. E ovviamente abbiamo fatto lavori all'interno sempre dell'impianto, abbiamo creato dove era prima la sala video, ovviamente una sala ancora meglio accogliente, ancora più accogliente, e stiamo ristrutturando anche un po' tutti quanti i vari spogliatoi. Per quanto riguarda il ritiro, eh, il 31 luglio ci incontreremo qui staff e giocatori per conoscerci diciamo, tra i vecchi e i nuovi e il primo agosto inizierà il ritiro, il ritiro che durerà 10 giorni e verrà fatto qui in casa, in sede. Ok, perfetto. Allora, eh, continuiamo al volo a sviscerare un po' di più questo con le ferrocalcio e abbiamo visto l'arrivo appunto di questi nuovi giocatori, sono previsti altri arrivi prima dell'inizio della stagione? <ride> Questa mi fai una domanda un po' <ride> da sai, bombe dei biscardi eh, <ride> ultimamente. <ride> No, non, eh, stiamo valutando, come, come sappiamo noi, noi del Colleferro cerchiamo sempre di migliorarci, no? quindi valutiamo, valutiamo, è sempre aperto il mercato, chiuderà a ottobre, quindi non so, è possibile come, come non, eh, diciamo che attualmente la rosa è un'ottima rosa e poi è ovvio, come dicevo, il calciomercato termina a ottobre, mai dire mai. E abbiamo quindi... Ti ho chiesto dei, dei nuovi arrivi, ma ti chiedo anche qual è il progetto ora di continuità che si forma con la Juniores, visto che comunque l'anno scorso la stessa squadra ha vinto il torneo regionale e si, ora si affacciano alla Juniores Elite e mi chiedevo quello che all'inizio ci siamo detti, sempre detti che era il progresso dei Colleferini e tutto il resto, come evolverà quest'anno? Allora ovviamente anzitutto ci tengo nuovamente a ringraziare tutti i ragazzi della Juniores dell'anno scorso dei regionali perché hanno, hanno fatto un'impresa e se oggi parteciperemo al campionato di Elite grazie a loro, grazie al mister, grazie a tutto lo staff che ci ha portato a questi alti livelli. E è ovvio, eh, noi, per noi è molto importante la crescita dei giovani al Collefero Calcio, tanto è vero che quest'anno abbiamo previsto eh, dei ragazzi che l'anno scorso erano juniores saranno ovviamente in gruppo con la prima squadra, e ce ne saranno più di qualcuno, quindi questo è un segnale per, per, per far capire insomma, che noi ci teniamo molto ai nostri giovani e ci teniamo a far crescere i nostri ragazzi. E la cosa bella è che da un lato cerchiamo di rendere sempre più forte il Collefero Calcio con dei nuovi inserimenti di, di persone, di giocatori importanti d'esperienza, dall'altro inserimenti di giovani che giocando a quei livelli con dei giocatori come ecco, posso dire Oduamadi per esempio, no? che c'era già l'anno scorso ma come quelli che ho citato prima, sicuramente l'inserimento e la crescita sarà ancora più esponenziale. Quindi, allora... Abbiamo fatto una squadra, tantissimi acquisti, quindi possiamo definire obiettivamente qual è l'obiettivo di quest'anno? Cioè si può dire apertamente qual è l'obiettivo di quest'anno? Eh, ma, ma noi non ci nascondiamo, cioè, noi l'abbiamo sempre detto che io e Giorgio vogliamo riportare con le ferro nei, diciamo, nei palcoscenici che merita. 
eh, ovviamente il sogno di tutti è andare in Serie D, eh, noi ce la metteremo tutta, poi è ovvio che ogni partita a sé, eh, noi, ovvio, noi vogliamo andare lì, eh, quindi noi ogni anno cerchiamo di perfezionarci proprio per salire il prima possibile, poi ripeto, un campionato è sempre difficile da vincere, eh, però il nostro obiettivo rimane sempre quello di, di puntare in alto. Allora, volevo parlare anche al volo di Macron, sì. che è il nostro nuovo sponsor tecnico e appunto delle novità che arrivano con Macron sì. e quali sono i vantaggi dell'accordo che abbiamo fatto con Macron. Allora, innanzitutto sì, quest'anno tutti i tesserati del Collefero Calcio vestiranno Macron come sponsor tecnico, e dalla scuola calcio fino alla prima squadra. E, ovviamente Macron, conoscete tutti, insomma, il marchio Macron, soprattutto in Serie A, Insomma, grandi, avuto grandi la squadre, anche la Lazio l'ha avuta esattamente. E... Poi italiano. È italiano, sì, un marchio totalmente italiano. E ovviamente con Macron si aprono anche gli scenari di quello che è un merchandising solo del Colleferro, quindi per i nostri tifosi, che poi ecco qui vorrei aprire e chiudere una parentesi anche per eh, diciamo incentivare il più possibile le persone di Colleferro a, a venire allo stadio, a farsi l'abbonamento, perché, perché i ragazzi hanno veramente bisogno di tutto quanto il tifo di Colleferro. Se poi vogliamo arrivare lì sopra, eh, insomma, io ho sempre detto che la tifoseria è il dodicesimo uomo, quindi è importantissimo e mi auguro che tutto con le ferro risponda insomma, al mio appello di venire allo stadio e di fare i colori rossoneri. E ovviamente abbiamo anche creato, grazie a Macron, con Macron anche un, tutta una sorta di merchandising attorno al Colleferro Calcio, quindi attraverso il sito internet che te ovviamente... Eh, hai, ci hai facilitato diciamo, sì. a noi tifosi eh, per, ad acquistare insomma, direttamente sul sito internet di Macron tutto ciò che è il merchandising, quindi saranno magliette, tute, eh, giubbotti, sciarpe, cappelli, zaini, insomma tutto quello che gira intorno al marchio con le ferro calcio. Volevo anche aggiungere appunto la novità degli iscritti che prenderanno il kit direttamente dal sito senza passare dalla segreteria, sì. quindi... Gli iscritti eh, potranno misurare dei capi, poi tramite le tabelle delle tai, insomma, scegliere proprio, uh, delle proprie misure. Dopodiché comprare il kit direttamente sul sito, farselo arrivare a casa, nel caso in cui ci fossero appunto, dei, magari una taglia sbagliata, possibilità di rimandare tutto il kit per riceverne un altro, tutto questo senza passare dalla segreteria, che è una cosa che alleggerisce il lavoro ai nostri segretari, diciamo, ma è un lavoro che facilita molto eh, la questione con eh, le famiglie. No, e infatti anche qui volevo aprire e chiudere una parentesi, la, la cosa importante è che quest'anno non ci saranno ritardi sui kit, quindi eh, ovviamente noi con Macron abbiamo stipulato un contratto, nel contratto si prevede la fornitura di un capo nel breve tempo possibile. Quindi nel momento in cui il genitore del ragazzo o il ragazzo stesso dell'agonistica fa l'ordine sul sito della Macron, nel giro di massimo 15 giorni avrà il kit completo. Questa è una cosa importante volevo dire perché purtroppo, come tutti, come tutti sapete, non solo il Colletero Calcio ma anche altre società calcistiche hanno avuto dei problemi lo scorso anno per quanto riguardava il, diciamo, le, i, kit. i kit. esattamente, sì. Quindi questa è una cosa importante, voi creerete rotoli direttamente da casa e nel breve tempo possibile arriverà tutto. Eh, Qualcos'altro da aggiungere? Che ci vuoi svelare qualcosa o abbiamo no. qualche, no qualche no. novità? No, 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 non svelo nulla perché quindi ti dico una cosa e il giorno dopo la, la, la posto. Vabbè, ma anche, ma anche il mio lavoro. Quindi per il momento ci salutiamo, sì. ci ritroviamo sicuramente durante il ritiro. Ti farò un'altra sì. intervista perché ti devo venire un po' a rompere le scale. No, no, ci saranno tutti i ragazzi. Ma ragazzi. devo farlo anche a te, al mister, ho tante persone da intervistare. Il prossimo che prenderemo è Giorgio, il presidente. E il prossimo è Giorgio, eh. sì. Ma anche Baiocco, eh? ancora non l'abbiamo sentito. Sì, eh? assolutamente sì. E va bene, ok. Ci salutiamo, grazie Perfetto, Federico grazie. per il tempo. Grazie, gentilissimo. E una stretta di mano così, <ride> eh, amichevole, ma formale.